Hello friends, in this video we are going to learn about to have helping words. These are to have helping words say to be a helping words or pramanets. Upon that, na main word ani helping word one vaapushakto. Jawila to have helping word he helping word one neta jawila tancha nantar kriya padat sa tisra ro. Manje word sa third form ha use kela dato. So tya padhati na apur ek a chart madhyari. तंसा यूज कसा के लिए तो या ची महिती ये ना रहे। जाजा लेला सब्जेक्ट आजो दिले ले। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आसे तो त्या वेला मंजे आय हा सब्जेक्ट आसे तो प्रेजेंट टेंस मदे हैव आणि पास्ट टेंस मदे हैड चा वापर करायचा जसे की आय हैव आय हैड म्हणजे याच्या सोबत हे हेल्पिंग वर्ब म्हणून वापरलं जाईल तसेच थर्ड पर्सन सिंगुलर जे सब्जेक्ट असतात ही सी इट आणि सिंगुलर नाउन असेल तर त्याच्या सोबत प्रेजेंट टेंस मध्ये हॅज आणि पास्ट टेंस मध्ये हॅड चा वापर करायचा जसे की आपण पाहू शकतो ही हॅज पास्ट टेंस मध्ये हेच काय होईल ही हॅड सी हॅज सी हॅड इट हॅज इट हॅड आणि सिंगुलर नाउन म्हणून राजू हॅज राजू हॅड सीता हॅज सीता है अच्छा पद्धति ना सिंगुलर नाउन सोबर प्रेजेंट टेंस में दे हैज अनि पास्ट टेंस में दे हैड वापर लग जाए त्याग बरोबर प्लूरल सब्जेक्ट्स अस्तिल आने कोई नहीं करता आसे तो त्याचा सर्टी प्रेजेंट टेंस में दे हैव अनि पास्ट टेंस में दे हैड ही हेल्पिंग वर्ब सोबर यूज़ कराएगा � they have आणि past tense they had तसे plural noun म्हणून students have तर past tense मध्ये students had अशा पद्धतीने आपण या helping verbs चा वापर करत असतो तुम्ही या चार्टला थोडा वेगळ्या पद्धतीने वाचू शकता i present tense have past tense had he see it and singular noun present tense has past tense had we you they and plural noun Present tense have and past tense had. अशा पद्धति लो तुम्हें याला repeat करूँ सुधा हाँ चार व्यवस्थित लक्ष्य आते हो शक्ता। तो त्याचा वापर कसा के लगा तो? To have से helping words main verb मनुने लेता आणि to have से helping words के helping verb मनुने सुधा वापर ले जाता। त्याचा किचे काही examples आपने याते कानी अभ्यास ना रहे। जैसे कि first example जे आहे I I सोबत helping verb आपने use के लगा have I have a book ये चा मध्य याचा सोबत दुसरा कुठला ही मेन वर्ब यूज केलेला नाही म्हणून हॅव हेच काय आहे मेन वर्ब म्हणून या ठिकाणी वापरलेले आहे हॅव जाळलेला हॅव आणि हॅज हे मेन वर्ब म्हणून येतात त्याचा मीनिंग येतो जवळ असणे अशा अर्थाने ते वापरले जातात आय हॅव अ बुक म्हणजे माझ्या जवळ एक पुस्तक आहे आणि त्याला जाळलेला आपण मेन वर्बच्या सोबत यूज करतो मंजे इस हेल्पिंग वर्ड मन वापर लगा तो तो वहाँ तेचा मधे चेंज का साहू तो तेल लक्षण क्या I have played chess अत यार ठीक है नहीं have ने हेल्पिंग वर्ड जा काम किया लो आनी तेचा सोबर played हाँ वर्ड सा थर्ड फॉर्म यूज़ करने आ आले लाए मंजे इस to have चे हेल्पिंग वर्ड्स जावे ला हेल्पिंग वर्ड मन वापर ले जाता ते प्रेजेंट परफेक्ट त्यांच्या सोबत वर्बचा थर्ड फॉर्म यूज केला जातो मग हॅव हॅज आणि हॅड या तिघां सोबत ही थर्ड फॉर्म वापरला जातो हेच वाक्य पास्ट टेंस मध्ये लिहिलं तर कसं होईल आय हॅड अ बुक आय हॅड प्लेड चेस म्हणजे हॅव हॅज या दोघांचाही पास्ट टेंस हा हॅड आहे नेक्स्ट एग्जांपल ही हॅज अ कार ही हॅज अ कार या मध्ये हॅज ने मेन वर्बचं काम केलेलं आहे कारण या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिला ही हॅज अ कार या वाक्यामध्ये हॅज नंतर कुठलाही वर्ब आलेला नाही नंतर नाऊ नाही म्हणजे हॅज ने मेन वर्बचं काम केलं आणि नेक्स्ट एग्जांपल मध्ये आपण पाहू ही हॅज संग अ सॉन्ग आता मात्र या हॅज सोबत संग हा वर्बचा थर्ड फॉर्म यूज केलेला आहे म्हणजे हॅज ने हेल्पिंग वर्बचं काम केलेलं आहे नेक्स्ट एग्जांपल रघु हे सिंगुलर नाउन है जाजा वेला नाउन हे सिंगुलर फॉर्म मध्ये वापरलं जातं त्या वेला त्याच्या सोबत हॅज हे हेल्पिंग वर्ब येतो रघु हॅज इटन फ्रूट्स आता हेच वाक्य जे आहेत आपण जर पास्ट टेंस मध्ये घेतले तर या हॅजच्या ठिकाणी हॅड वापरलं जाईल ही हॅड अ कार ही हॅड संग अ सॉन्ग एंड रघु हॅड इटन फ्रूट्स फ्रेंड्स जाळलेला टू हॅव्स अ हेल्पिंग वर्ब 
हॅव आणि हॅडचा वापर कसा करायचा हे आपण पाहूत या ठिकाणी ज्या ज्या वेळेला वाक्याचा सब्जेक्ट आहे वाक्याचा करता हा प्लुरल मध्ये असतो अनेक वचने असतो त्यावेळेला आपण प्रेझेंट टेन्स मध्ये हॅव वापरायचंय पास्ट टेन्स मध्ये हॅड वापरायचंय जसे की या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल काय दिले ते पाहणार आहे वी हॅव स्टोरी बुक्स याही वाक्यामध्ये हॅव आलेलं आहे पण ह्याने इथं मेन वर्ड म्हणून काम केलेलं आहे आणि मेन वर्ड असल्यामुळे त्याच्या पुढे दुसरा वर्ड वाक्यामध्ये आलेला नाही त्याचबरोबर या ठिकाणी वी ला आपण यू हॅव रिप्लेस करू शकतो यू हॅव स्टोरी बुक्स दे हॅव स्टोरी बुक्स म्हणजे आय वी यू दे आणि त्याचसोबत प्ल्युरल नाऊन असेल स्टुडंट्स तर त्याच्यासोबत सुद्धा आपण प्ल्युरल हेल्पिंग वर्बच युज करू शकतो नेक्स्ट पहा वी हॅव लर्न पोयम इथे ह्याने हेल्पिंग वर्बच काम केलेलं आहे आणि लर्न हा जो थर्ड फॉर्म आलेला आहे या ठिकाणी वर्बचा तो वापरला गेलेला आहे म्हणजेच हे वाक्य येणार आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये आणि मग नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा स्टुडंट्स हॅव लर्न पोयम स्टुडंट्स हॅव लर्न अ स्टोरी स्टुडंट्स हॅव लर्न लेसन अशा पद्धतीने प्लुरल सब्जेक्ट असेल तर त्याच्यासोबत हॅव हेच हेल्पिंग वर वापरलं जातं आता हेच वाक्य ज्या वेळेला पास्ट टेन्स मध्ये लिहिली जातील त्यावेळेला फक्त हॅवच्या जागेवर हॅड हे हेल्पिंग वर वापरायचं म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर असेल हॅव हेल्पिंग वर बिल प्रेझेंट टेन्स मध्ये थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट असतील तर प्रेझेंट टेन्स मध्ये हॅज हे हेल्पिंग वर युज केलं जाईल आणि कोणतंही प्लुरल सब्जेक्ट असेल अनेक वचने करता असेल तर प्रेझेंट टेन्स मध्ये हॅव हे हेल्पिंग वर वापरलं जातं आणि पास्ट टेन्स मध्ये कोणत्याही सब्जेक्ट सोबत हॅड हेच हेल्पिंग वर वापरलं जातं म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात लक्षात आलेलं असेल की टू हॅवचे हेल्पिंग वर्ड हे हेल्पिंग वर म्हणून ज्या वेळेला वापरतात त्यावेळेला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आणि पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये त्यांचा वापर केला जातो फ्रेंड्स तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज त्याला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू